И сегодня у нас в гостях Юрий Андреевич Козлов, главный врач детской областной больницы. Юрий Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, Наташа. Рада приветствовать вас в нашей студии. И первый вопрос у меня к вам. Когда вы на сцене программы, ток-шоу «Герои нашего времени» увидели свою пациентку, которую оперировали когда-то совсем маленькую, какие эмоции испытали? Ну, это была большая неожиданность, потому что, естественно, это был сюрприз для меня, который я никак не ожидал получить. Я а... вас увидела даже слезы на глазах в какой-то момент. Ну, наверное, было слезливое состояние, потому что увидеть ребенка здорового после многочисленных порой настолько сложных операций, что не предполагает всегда хорошего исхода. И видеть... Девочка, которая 12 лет, когда мы самостоятельно передвигаться, нет тех проблем, которые ограничили жизнью и смертью раньше. Юрий Андреевич, ну вообще вот эта программа, она ориентирована на молодежь. Она ориентирована на то, чтобы показать молодым людям, молодому поколению, какие а, вообще есть врачи сейчас. Ну и там многочисленные программы были до этого про других разных людей, разных профессий. А, как вы думаете, такие ток-шоу, они действительно могут повлиять? Хорош, да, это хороший формат, потому что личные примеры героев нашего времени, врачей нашего времени, героев, они очень сильно влияют на выбор будущей профессии среди выпускников средних образовательных школ, а также студентов, те, которые обучаются на ранних курсах обучения в медицинских университетах. Это очень важно, потому что ученик, студент — это как губка, которая первоначально, первые 10-20 лет впитывает все, что есть рядом хорошего. Затем уже по мере того, как они становятся взрослыми, как мы, они начинают уже отдавать добро и все, что они впитали от нас. Я видел, что в аудитории сидело примерно две трети молодых. Это были девчонки, мальчишки, такие же, как и я, когда закончил школу или заканчивал ее, когда все пути, в принципе, в жизни были открыты. И куда пойти учиться, вопрос так не стоял. Я готов был везде учиться, и в математике, и... но не только не в медицине. Но потом вот случай изменил жизнь. Юрий Андреевич, вот вы совсем недавно встречались и в Иркутске, в своей больнице со студентами Иркутского государственного университета медицинского. И сколько ребят готовы прийти работать в больнице? Как их можно сейчас заинтересовать? Потому что все-таки проблема кадров стоит острая, и у вас в больнице наверняка. Как вот с ними будете работать? Показать ребят, молодым ребятам будущее, и в этом будущем они найдут для себя все, что им необходимо сейчас. А сердце в будущем живет, говорил Пушкин, и ничего не изменилось за эти почти 200 лет. А мы почти постоянно собираем молодежь, которая находится в процессе обучения медицинского университета. Это не обязательно студенты 6-го, 5-го курса, выпускных курсов. Это молодые люди, которые находятся на старте своей профессии, первокурсники. И самое главное, им нужно дать этот вектор. Мы хорошо разбираемся в будущем сейчас. И чтобы нащупать, что выведет тебя на хорошую линию жизни в будущем, мы им дарим, собственно говоря, эти советы. А собирая молодых, это происходит, я буквально сейчас, полтора часа назад, проводил совещание с выпускниками шестого курса педиатрического факультета. Мы отобрали самых лучших, у тех, которых средний балл составляет 4,5, и с каждым из них в отдельности беседу, не только на русском языке, для того, чтобы выбрать самых лучших, нам были необходимы студенты, которые могут говорить на английском или на немецком языках. То есть я у вас не пройду отбор, если захочу к вам пойти на работу. У вас хороший русский, Наташа. Спасибо. Юрий Андреевич, а вы их роботизированной хирургией заинтересовали? Разумеется, робот — это уже не просто какая-то выдумка, это настоящая реальность, и робот, за которым я сижу, и многочисленное, многократное количество раз уже работал в Москве, он, я надеюсь, появится скоро в Иркутске, это тоже хороший повод для того, чтобы озадачить молодежь, для того, чтобы она шла учиться в хирургии, в детской хирургии. Мы понимаем, что мы сейчас живем в век четвертой технологической революции, когда цифра, цифра будет менять абсолютно все, и цифра будет стоять в основе, в основе всех процессов, вот я сегодня закончил научную статью, которая называлась «Математическое моделирование кишечных анастомозов у детей». А раньше, до лицензии главного редактора журнала «Педиатрия», она называлась «Нейронные сети и искусственный интеллект в выборе метода хирургического вмешательства». Понимаете, о чем я говорю? Вот именно на это должна сейчас молодежь быть нацелена. Ну и еще один вопрос, он, наверное, такой больше личный. А для вас герои нашего времени — это кто? Мои герои, мои герои — это люди, которые находятся рядом со мной, мои, собственно говоря, соратники и люди, которые поддерживают меня, это хирурги, которые, среди которых я работаю. Это большая плеяда очень хороших, отличных детских хирургов, которые проживают в Российской Федерации, далеко за ее пределами. Это большое сообщество, которое в условиях цифровизации мы очень легко связываемся в рамках научных конгрессов, которые сейчас проводятся в онлайн-режиме. Это персональные контакты и желание, возможность получить помощь в любой точке мира. 
Я желаю, чтобы у вас таких соратников было как можно больше, чтобы у вас вообще все получалось, потому что планов у вас очень много. Ну и, конечно, еще ждем вас к нам на эфиры. Хорошо. Спасибо большое. Я очень благодарен.